Si on imagine qu'il y a pas mal de projections, de rêves et de fantasmes dans la saison 1, dans la saison 2, par contre, on est dans quelque chose de beaucoup plus concret. On entre dans la pratique amoureuse, avec le véritable travail relationnel qui l'accompagne. Contrairement à la saison 1, qui se focalisait sur Camillo, la saison 2 est un film choral, donc c'est déjà forcément une autre approche. Et l'histoire se déroule deux ans plus tard. Les ados sont devenus de jeunes adultes et à cette occasion, j'ai voulu un point de vue plus réaliste pour conclure ce troisième volet de mon triptyque sur le passage à l'âge adulte. On est reparti pour un tour avec Abderrahman Bekiek et euh, suite aux commentaires du public de la saison 1, on a voulu développer la psychologie des personnages, créer des épisodes plus longs en imaginant un entremêlement d'intérêts et d'intrigues entre les sept jeunes adultes qu'on voyait en tout cas tous comme étant avides de désir et de liberté. On a voulu traiter des thématiques qu'on avait juste effleurées dans la saison 1, tout en permettant aux spectateurs de s'identifier davantage aux héros avec des personnages plus ancrés dans notre époque. On présente des jeunes qui tentent pour la première fois l'expérience de la vie en communauté en tant qu'adultes. Et dans ce contexte, comment faire la part des choses entre penser à l'autre et à soi-même et à ses propres désirs On montre des individus en plein développement qui se questionnent, qui se cherchent, notamment à travers leur rapport à la sexualité et aux différents types de relations amoureuses. Jusqu'ici, j'ai toujours aimé soigner les plans, les mouvements de caméra. Et cette fois, je voulais une approche plus brute au niveau de la forme. J'ai contacté un chef opérateur que je connaissais pour son travail caméra au point. Il venait de finir un long métrage à petit budget que j'avais coproduit, filmé entièrement caméra à l'épaule. Je me suis dit que justement, caméra à l'épaule, on arriverait à donner la sensation au spectateur que tout ça avait été capturé sur le vif, de manière impulsive, comme dans une docu-fiction qui est toujours jugée réaliste. Blaise Villard a beaucoup apporté à la mise en scène en cherchant avec moi des angles d'approche pour arriver à un certain naturalisme. Il a aussi été un excellent baromètre d'authenticité pour moi via ses commentaires. Grâce à tout le processus du casting, les jeunes ressemblaient pas mal à leurs personnages au final. Donc j'ai pas dû leur demander de faire le grand écart entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils devaient représenter à l'image. Et ça, ça a beaucoup aidé. Aussi, j'ai été très à l'écoute de leurs suggestions pour modifier le langage parfois ou carrément l'approche de la scène. Il y a des dialogues qu'on a même complètement écrits ensemble. Il y avait une excellente confiance entre nous et un bel échange en général qui a permis une collaboration créative et enrichissante. Je pense que c'est une tranche de vie estivale au sein d'un groupe de jeunes adultes où chacun se cherche, ça c'est certain. Mais ce qui ressort le plus, à mon avis, c'est l'idée que l'urgence de vivre une relation amoureuse peut parfois, chez les jeunes, dépasser l'entendement et toute autre préoccupation, au point d'en oublier les autres amis du groupe. Vivre pendant cinq semaines avec les comédiens dans la maison où on a tourné, ça a été très éprouvant pour moi. C'est une expérience que je ne referai plus. Euh, J'avais choisi ce concept pour permettre aux jeunes de véritablement vivre ce voyage et ça a été très productif à ce niveau-là. Ça a fonctionné comme je l'avais imaginé. Les comédiens ont vécu cette expérience de vie en communauté pendant le tournage. Ils ont pu se sentir en vacances ensemble. Tout ça, c'était authentique. Et je pense que ça se voit à l'écran. Ils sont vraiment devenus amis et ils ont un peu grandi ensemble leur plateau, ce qui est vraiment chouette. Ils ont pu bosser et s'amuser à côté. Mais moi, j'ai pas eu le temps de m'amuser tellement j'avais le boulot. Et en plus, j'avais pas assez de repos en vivant avec eux dans cette maison. Il y avait toujours pas mal de bruit et pas mal à faire pour maintenir l'ordre et la cohésion. Les membres de l'équipe technique, heureusement pour eux, ils vivaient à une dizaine de minutes de là, à l'hôtel, euh, donc ils pouvaient se déconnecter après les longues journées de tournage. J'ai vraiment vécu ce tournage comme un marathon et j'ai tenu grâce à la présence d'Alexandra, la cuisinière dans la maison, qui est une amie, grâce à la présence d'Omi, la coach des comédiens, qui logeait aussi dans la maison, et évidemment, grâce à tous les membres de cette équipe extraordinaire qui m'entourait en journée et qui me soutenait avec leur talent et leur enthousiasme incroyable. Pour la petite histoire, on a pu tout mettre en boîte de justesse. En fin d'après-midi du dernier des 24 jours de tournage, on n'en avait pas un de plus, après quasiment 5 semaines de journée ensoleillée.